हेलो व्यूवर्स या वीडियो में अपन यूनिट फोर मे जे कि टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग और ट्रांसफॉर्मर है ये एम सी क्यू डिस्कस करना एम सी क्यू डिस्कस करने अगोदर हम इम्पॉर्टंट टॉपिक्स कुछ लेते बगा जो फर्स्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक है तो मेजे डिफरंट फॉल्ट्स ऑन अ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर ती हो वेगे फॉल्ट्स कुछ लेनतर डिफरंट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स मजे ट्रांसफॉर्मर ती हो वेगवे टेस्ट कनतर ट्रबल शूटिंग चार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर वरती हो रहे फॉल्ट्स कुछ लेते जे कॉजेस क्या रिमेडियल एक्शन का तो ट्रबल शूटिंग चार्ट ट्रांसफॉर्मर चाहिए फाउंडेशन तो हे चार इम्पॉर्टंट टॉपिक्स है कि ये तुम्हारा क्वेश्चन डिजाइन होता अपन एम सी क्यू डिस्कस करू क्वेश्चन नंबर वन है फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कैरीड आउट ऑन ईच एंड एवरी ट्रांसफॉर्मर एखाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मे जर एखाद ट्रांसफॉर्मर तैयार तैयार होना प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर वरती कुछली टेस्ट कैरिड आउट के लिए जती ऑप्शन है रूटीन टेस्ट टाइप टेस्ट स्पेशल टेस्ट एंड सप्लिमेंटरी टेस्ट तो यह आंसर है रूटीन टेस्ट रूटीन टेस्ट ही अभी टेस्ट आती कि इंडस्ट्री मे तैयार होना प्रत्येक प्रोडक्ट वरती ती का जी कैरिड आउट के लिए जी तो क्वेश्चन वन च आंसर है ई तर क्वेश्चन टू बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर रूटीन टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर मजे ज्या खाली चार टेस्ट दिल चार ऑप्शन दिल्ली रूटीन टेस्ट कुछ ही रूटीन टेस्ट नहीं है ऑप्शन है ए मेजरमेंट ऑफ इन्सुलेशन रेजिस्टन्स बी मेजरमेंट ऑफ डीसी रेजिस्टन्स वाइंडिंग सी मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशो एंड डी टेम्परेचर राइज टेस्ट तो ये आंसर है आंसर इज डी टेम्परेचर राइज टेस्ट कारण की टेम्परेचर राइज टेस्ट ही टाइप टेस्ट के अंडर है हा ज्या तीन है तैयार कशा अंडर तो रूटीन टेस्ट का अंडर मे ये क्वेश्चन टू चाहिए आंसर है आंसर इज डी तर क्वेश्चन नंबर थ्री बगा टेस्ट ऑन ऑनलोड टैप चेंजर स्कम्स अंडर मे ट्रांसफॉर्मर वरती ऑनलोड टैप चेंजर वरती जी टेस्ट घी जती ती कु टेस्ट के अंडर है रूटीन टेस्ट टाइप टेस्ट स्पेशल टेस्ट और सप्लिमेंटरी टेस्ट तो ती अंडर है रूटीन टेस्ट का नेक्स्ट हाँ तो आता हे सगे रूटीन टेस्ट एंड टाइप टेस्ट तुम्हारा महत पाजे कारण की यहाँ अशा प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन हो सकते चार ऑप्शन मिला एक ऑप्शन टाइप टेस्ट मदला तीन रूटीन मदले तुम्हारा हतली टाइप टेस्ट कुछ ली ओता कि रूटीन टेस्ट कुछ ली अशा प्रकार का क्वेश्चन विचार नहीं मत रूटीन टेस्ट ट्रांसफॉर्मर ती कु बगा फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ डीसी रेजिस्टन्स वाइंडिंग सेकेंड मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज रेशो मे पोलरिटी टेस्ट एंड फेजिंग आउट टेस्ट थर्ड मेजरमेंट ऑफ इम्पिडन्स वोल्टेज शॉर्ट सर्किट इम्पिडन्स एंड लोड लॉस फोर्थ मेजरमेंट ऑफ नो लोड लॉस एंड मैग्नेटाइजिंग करंट फिफ्थ मेजरमेंट ऑफ इन्सुलेशन रेजिस्टन्स सिक्स टेस्ट ऑन ऑनलोड टैप चेंजर्स तो हा सहा जे हैं हा अंडर द रूटीन टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर का रूटीन टेस्ट है नर टाइप टेस्ट कुछ लेते बाइप टेस्ट है टेम्परेचर राइज टेस्ट है इम्पल्स वोल्टेज विस्टैंड टेस्ट या टेस्ट है हाँ ट्रांसफॉर्मर का टाइप टेस्ट है हा सग्या टेस्ट तुम्हारा महत पाजे तुम्हारा क्वेश्चन डिजाइन होता तो क्वेश्चन नंबर फोर बगा क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लिमेंटरी टेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टोटल चार प्रकार के टेस्ट है रूटीन टेस्ट टाइप टेस्ट स्पेशल टेस्ट एंड सप्लिमेंटरी टेस्ट तो हा का विचार होते खाली चार ऑप्शन दिए सप्लिमेंटरी टेस्ट कुछ लेने ऑप्शन है ए डायलेक्ट्रिक टेस्ट बी मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द हार्मोनिक्स ऑफ नो लोड करंट सी बैक टू बैक टेस्ट एंड डी मेजरमेंट ऑफ अकॉस्टिक नॉइस लेवल तो यह आंसर है आंसर इज सी जी बैक टू बैक टेस्ट है ती सप्लिमेंटरी टेस्ट मे थे ट्रांसफॉर्मर की हे सप्लिमेंटरी टेस्ट है तो क्वेश्चन नंबर फोर चा आंसर है आंसर इज सी नर स्पेशल टेस्ट एंड टाइप टेस्ट कुछ लेते ब्रांसफॉर्मर की स्पेशल टेस्ट है डायलेक्ट्रिक टेस्ट कनर मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक्स ऑफ नो लोड करंट कनर मेजरमेंट ऑफ अकॉस्टिक नॉइस लेवल मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑफ नो लोड करंट तो हा चार स्पेशल टेस्ट है ट्रांसफॉर्मर का तर सप्लिमेंटरी टेस्ट कुछ लेते एक बैक टू बैक टेस्ट एंड दुसरी इफिशियंसी टेस्ट या ज्यादा दोन टेस्ट है हा सप्लिमेंटरी टेस्ट के अंडर मे ट्रांसफॉर्मर का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव इन मेजरमेंट ऑफ रेशो मीटर मेथड द स्लाइडिंग आर्म ऑफ रेशो मीटर इज एडजस्टेड सच दैट एमिटर रीड्स ऑप्शन है मैक्सिम वैल्यू मिनिम वैल्यू जीरो एंड टी इन्फिनिटी तो हे आंसर है एन्सर इज सी जीरो मेजरमेंट ऑफ रेशो मीटर मेथड है ती का कशापरली जते तो टर्न्स रेशो फाइंड आउट करना सा अशा प्रकार हा रेशो मीटर आतो मे एक वाइंडिंग टाइप आता टैप्स कनेक्ट के लिए हा जो आर्म है हा ये स्लाइडिंग आर्म आता हा जो स्लाइडिंग आर्म है तो यह पॉइंट पास इकड़ा स्लाइड के जो ऐडजस्ट के जो ऐडजस्ट के जो कि जेनेकर हाई एमीटर न जीरो एम्पीयर करंट शो के पाजे ज्यादा हा जीरो एम्पीयर करंट शो करेल सेकेंडरी चाहिए या टर्न्स का सेम आता टर्न्स रेशो फाइंड आउट करते हापन क्वेश्चन इम्पॉर्टंट है 
त्यानंतर क्वेश्चन नंबर सिक्स बघा टर्न टेस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर जी ट्रान्सफॉर्मरची टर्न टेस्टिंग मेथड आहे ती कुठल्या प्रकारच्या ट्रान्सफॉर्मर सुटेबल आहे आणि ऑप्शन्स आहेत लो कपॅसिटी ट्रान्सफॉर्मर बी मिडियम कपॅसिटी ट्रान्सफॉर्मर सी व्हेरी हाय कपॅसिटी ट्रान्सफॉर्मर्स अँड डी ऑल ऑफ द अबो तर याचा आन्सर आहे आन्सर इज सी व्हेरी हाय कपॅसिटी ट्रान्सफॉर्मर जी टर्न टेस्टिंग मेथड आहे ती व्हेरी हाय कपॅसिटी ट्रान्सफॉर्मरसाठी यूज केली जाते त्यानंतर क्वेश्चन नंबर सेवन बघा इन केस ऑफ ट्रान्सफॉर्मर कॅपिटल लेटर्स लाईक एन ए बी सी आर यूज टू इंडिकेट म्हणजे ही जी कॅपिटल लेटर्स आहेत ती काय इंडिकेट करतात आणि ऑप्शन आहेत ए एच व्ही वाइंडिंग म्हणजे हाय वोल्टेज वाइंडिंग बी एल व्ही वाइंडिंग म्हणजे लो वोल्टेज वाइंडिंग सी ऑटो ट्रान्सफॉर्मर अँड डी नॉन ऑफ द अबो तर याचा आन्सर आहे आन्सर इज ए एच व्ही वाइंडिंग जी कॅपिटल लेटर्स आहेत ती कॅपिटल लेटर्स एच व्ही वाइंडिंग इंडिकेट करण्यासाठी वापरतात आणि जी स्मॉल लेटर्स आहेत आता या ठिकाणी समजा एन ए बी ही जर स्मॉल मध्ये असतील तर ते काय इंडिकेट करतात तर लो वोल्टेज वाइंडिंग इंडिकेट करतात सो क्वेश्चन नंबर सेवनचा आन्सर आहे आन्सर इज ए त्यानंतर क्वेश्चन नंबर एट बघा इन दिस फिगर आता ही जी फिगर दिल्या या फिगरमध्ये इफ व्ही इज ग्रेटर दॅन ई वन सो ॲज्युम्ड पोलारिटीज आर ऑप्शन आहे ए करेक्ट बी इन करेक्ट सी कॅनॉट अज्युम डी नॉन ऑफ द अबो त्या या केसमध्ये बघा हा व्होल्टेज इथं कनेक्ट केलाय इथलं व्होल्टेज म्हणजे व्ही आहे हा व्ही आणि हे जे ई एम एफ आहे प्रायमरी साईडचा जो ई एम एफ आहे तो काय ई वन आहे आणि समजा जर अशा प्रकारचे आपण पोलारिटी टेस्ट अशा प्रकारे जर व्होल्टेज कनेक्ट केला असेल व्होल्टमीटर आणि जर ते व्होल्ट व्होल्टमीटरचं रिडिंग ह्या तुमच्या प्रायमरीच्या ई एम एफ पेक्षा जास्त असेल तर त्या पोलारिटीज काय असतात करेक्ट असतात इनकरेक्ट असतात की कॅनॉट एझ्युम करू शकतो आपण का नन ऑफ द बॉ तर याचा आन्सर आहे करेक्ट कारण की जर व्ही इज ग्रेटर दॅन ई वन असेल याचा अर्थ काय झाला तर ती ॲडिटिव्ह पोलारिटी झाली म्हणजेच काय व्होल्टमीटर तुम्ही कुठं कनेक्ट केले कॅपिटल ए वन आणि स्मॉल ए टूच्या मध्ये म्हणजे ह्या दोन्ही पोलारिटी सेम आहे जर इथं पॉझिटिव्ह असेल तर हा पण काय असणार आहे इवन पॉझिटिव्ह असणार आहे जर हा निगेटिव्ह असेल तर हा पण काय असणार आहे निगेटिव्ह असणार म्हणजे अशा प्रकारचा क्वेश्चन डिझाईन होऊ शकतो किंवा असा क्वेश्चन विचारू शकतात की इफ व्ही इज लेस दॅन इवन सो एक्झिमिड पोलारिटीज आर इनकरेक्ट ओके जर व्ही इज इक्वल टू व्ही इज ग्रेटर दॅन इवन असेल तर त्याला ऍडिटिव्ह पोलारिटी म्हणतात त्यावेळी तुमच्या पोलारिटी करेक्ट असतात आणि ज्यावेळी इफ व्ही इज लेस दॅन इवन असेल त्यावेळी ती सबट्रॅक्टिव्ह पोलारिटी असते आणि त्यावेळी त्या इनकरेक्ट पोलॉटी असतात म्हणजे जर ह्या केसमध्ये तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारलं वीज लेस दॅन इवन तर काय असतं जर असं व्होल्टमीटर तुमचं कनेक्ट केलं असेल तर इथं जर ए वन पॉझिटिव्ह असेल तर हा निगेटिव्ह होईल आणि हा जर निगेटिव्ह असेल तर हा पॉझिटिव्ह होईल म्हणजे इनकरेक्ट पोलॉरिटीज होऊ शकतात सो हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे याच्यावरती देन क्वेश्चन नंबर नाईन फेजिंग आउट टेस्ट इज कॅरीड आउट ऑन ओनली सिंगल फेस ट्रान्सफॉर्मर थ्री फेस ट्रान्सफॉर्मर ऑटो ट्रान्सफॉर्मर नन ऑफ द बो तर याचा आन्सर आहे थ्री फेस ट्रान्सफॉर्मर फेजिंग आउट टेस्ट ही थ्री फेस ट्रान्सफॉर्मरवरती कॅरीड आउट केली जाते आणि जी पोलारिटी टेस्ट आहे ती पोलारिटी टेस्ट आपण सिंगल फेस ट्रान्सफॉर्मरवरती कॅरीड आउट करतो त्यानंतर क्वेश्चन नंबर टेन बघा इन लाईटनिंग इम्पल टेस्ट द टेस्ट व्होल्टेज वेव इज जनरेटेड बाय अ स्पेशल टाईप ऑफ जनरेटर इज नोन ॲज जी लाईटनिंग इम्पल इम्पल्स टेस्ट घेतो आपण ट्रान्सफॉर्मरवरती तिथं व्होल्टेज वेव जनरेट करण्यासाठी आपण एक स्पेशल प्रकारचा जनरेटर वापरतो तर त्या जनरेटरचं नाव काय आणि ऑप्शन आहेत ए अल्टरनेटर बी टी सी जनरेटर सी इम्पल्स ऑर सर्च जनरेटर अँड डी नॉन ऑफ द तर याचा आन्सर आहे इम्पल्स ऑर सर्च जनरेटर इम्पल्स ऑर सर्च जनरेटर हा आपण लाईटनिंग इम्पल्स टेस्टसाठी वापरतो जिथं व्होल्टेज वेव जनरेट करण्यासाठी सो क्वेश्चन नंबर टेनचा आन्सर आहे आन्सर इज सी त्यानंतर क्वेश्चन नंबर इलेव्हन बघा संपणार टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रान्सफॉर्मर टू स्टडी इफेक्ट ऑफ संपणार टेस्ट म्हणजेच बॅक टू बॅक टेस्ट तर ही जी टेस्ट आपण कंडक्ट करतो ट्रान्सफॉर्मरवरती तर ती काय कुठला स्टडी इफेक्ट करण्यासाठी कॅरीड आउट केले जाते आणि ज्या ऑप्शन्स आहेत ऑप्शन्स ए टेम्परेचर बी स्ट्रेलॉसेस सी ऑल डी एफिशियन्सी अँड डी कॅनॉट डिटर्माइन तर याचा आन्सर आहे आन्सर इज डी संपणार टेस्ट ही बेसिकली टेम्परेचर फाइंड आउट करण्यासाठी किंवा टेम्परेचरचा इफेक्ट स्टडी करण्यासाठी आपण कॅरीड आउट करतो त्यानंतर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व्ह बघा संपणार टेस्ट इज परफॉर्मड ऑन आणि ऑप्शन आहेत सिंगल फेस सिंगल ट्रान्सफॉर्मर ॲट ॲट अ टाईम ओनली टू ट्रान्सफॉर्मर्स ॲट अ टाईम मिनिमम टू ट्रान्सफॉर्मर्स ॲट अ टाईम आणि मेनी ट्रान्सफॉर्मर्स ॲट अ टाईम तर याचा आन्सर आहे आन्सर इज बी ओनली टू ट्रान्सफॉर्मर्स ॲट अ टाईम संपणार टेस्ट म्हणजेच बॅक टू बॅक टेस्ट अँड बॅक टू बॅक टेस्टमध्ये आपण दोन आयडेंटिकल ट्रान्सफॉर्मर वापरतो म्हणून याचा आन्सर आहे आन्सर इज बी ओनली टू ट्रान्सफॉर्मर्स ॲट अ टाईम त्यानंतर क्वे
त्या एकमेकाला पॅरलली कनेक्टेड असते नंतर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बघा विच टेस्ट इज सफिशियंट फॉर इफिशियन्सी ऑफ टू आयडेंटिकल ट्रान्सफॉर्मर अंडर लोड कंडिशन ओके आता इफिशियन्सी आपण लोड कंडिशनमध्ये ट्रान्सफॉर्मरची कशी फाइंड आउट करतो दोन आयडेंटिकल ट्रान्सफॉर्मर असतील तर त्यासाठी कुठली टेस्ट वापरतो आणि ऑप्शन्स आहेत ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट बी बॅक टू बॅक टेस्ट सी ओपन सर्किट टेस्ट अँड डी न एनी ऑफ दबो तर याचा आन्सर आहे बॅक टू बॅक टेस्ट ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट आणि ओपन सर्किट टेस्टमध्ये आपण लोड देत नाही कारण की ओपन सर्किटमध्ये सेकंडरी ही ओपन असते आणि शॉर्ट सर्किट कंडिशनमध्ये सेकंडरी ही शॉर्ट सर्किट केलेली असते म्हणजे त्या केसमध्ये लोड नसतो पण लोड कुठल्या कनेक्टमध्ये केलेला असतो तर बॅक टू बॅक टेस्टमध्ये कारण की दोन ट्रान्सफॉर्मर आपण एकमेकाला पॅरलली कनेक्ट करत असतो म्हणून जी लोड कंडिशनमध्ये एखाद्या ट्रान्सफॉर्मर दोन आयडेंटिकल ट्रान्सफॉर्मरची जर तुम्हाला इफिशियन्सी फाइंड आउट करायची असेल तर त्याच्यासाठी सगळ्यात चांगली टेस्ट असेल तर ती कुठली आहे बॅक टू बॅक टेस्ट सो क्वेश्चन नंबर फोर्टीनचा आन्सर आहे आन्सर इज बी त्यानंतर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बघा ट्रान्सफॉर्मर जनरेट अ हमिंग नॉईस देन पॉसिबल कॉज बिहाइंड दॅट आता जो ट्रबल शूटिंग चार्ट आहे आपल्याला ट्रान्सफॉर्मरचा त्यामध्ये वेगवेगळे फॉल्ट्स किंवा ट्रबल्स दिलेले आहेत आणि त्याच्या रिमेडियल ॲक्शन्स दिले आहेत किंवा त्याचे पॉसिबल कॉज काय ते दिलेले आहेत तर त्याच्यावरती हा क्वेश्चन डिझाईन केलेला आहे क्वेश्चन काय म्हणतो ट्रान्सफॉर्मर जनरेट अ हमिंग नॉईस ट्रान्सफॉर्मर समजा जर हमिंग नॉईस जनरेट करत असेल देन पॉसिबल कॉज बिहाइंड दॅट तर त्याच्यामागे असणारा पॉसिबल कॉज काय असू शकतो फर्स्ट ओव्हर हिटिंग बी लूज स्टॅम्पिंग्स ऑफ अँड फिटिंग्स सी ओव्हरलोड अँड डी रॉंग टॅपिंग सिलेक्शन तर ऍक्च्युली ओव्हर हिटिंग जर इन्सुलेशन खराब झालं तर त्याला त्याच्या ओव्हर हिटिंगमुळे होतं त्यामुळे हा ऑप्शन चुकीचा आहे त्यानंतर लूज स्टॅम्पिंग्स अँड फिटिंग्स हा होऊ शकतो कारण की लूज स्टॅम्पिंग्स अँड फिटिंग्स असतील तर त्याच्यामुळे ट्रान्सफॉर्मरमध्ये नॉईस जनरेट होतो ओव्हरलोडमुळे हिटिंग होतं जास्त रॉंग टॅपिंग सिलेक्शन जर तुम्ही करत असाल तर त्याच्यामुळे व्होल्टेज चेंज होऊ शकतं त्यामुळे हे तिन्ही ऑप्शन्स रॉंग आहेत आणि करेक्ट ऑप्शन्स आहेत तो म्हणजे लूज स्टॅम्पिंग्स अँड फिटिंग्स सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीनचा आन्सर आहे बी हमिंग नॉईस क्रिएट होण्यामागलं जर पॉसिबल रिझन काय आहे तर लूज स्टॅम्पिंग्स अँड फिटिंग्स क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन बघा ट्रान्सफॉर्मर सेकंडरी शोज लो व्होल्टेज देन पॉसिबल कॉज इज ट्रान्सफॉर्मरची जी सेकंडरी आहे ती समजा लो व्होल्टेज शो करत असेल तर त्याचं पॉसिबल कॉज काय आहे आणि ऑप्शन्स आहेत ए ओव्हर हिटिंग बी लूज स्टॅम्पिंग्स अँड फिटिंग्स सी ओव्हरलोड अँड डी रॉंग टॅपिंग सिलेक्शन त्याचा आन्सर आहे रॉंग टॅपिंग सिलेक्शन कारण की जर तुम्ही सेकंडरीला जर रॉंग टॅपिंग सिलेक्शन केलं असेल तर त्याच्यामुळे तुमचा सेकंडरी काय लो व्होल्टेज शो करू शकते तर हे काही पॉसिबल किंवा प्रोबॅबल क्वेश्चन्स आहेत की अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स तुम्हाला युनिट नंबर फोरमध्ये विचारू शकतात आय होप यू लाईक दिस व्हिडिओ अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ